हेलो स्टॉक्स वालों कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विदांता लिमिटेड की क्योंकि ये स्टॉक उन स्टॉक्स में से एक है जिसने इस साल में एक भारी गिरावट देखी है 40 परसेंट से भी ज्यादा की और उसी बीच इसने इस साल में दो बड़े बड़े डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं टोटल जो डिविडेंड मिले हैं लोगों को इस साल पर शेयर वो है थर्टी से भी ज्यादा तो एक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा स्टॉक है लेकिन क्या इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं और क्या है इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए ये प्राइस रेट विदांता लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू ये आती है इंडस्ट्री मेटल्स में और इसका जो सेक्टर है वो नॉन आयरन मेटल्स यानी कि ये नॉन आयरन वाले मेटल्स के साथ डील करती है और उसके ही बिजनेस में इन्वॉल्व है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है सेवेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है यानी कि चौबीस दिसंबर दो को जो बंद हुई है वो हुई है एक सौ के आसपास और अब देख लेते हैं विदांता लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने 10 साल का आप देख सकते हैं 10 साल में इसने दिया एक सौ का रिटर्न वहीं पे सेंसेक्स का रिटर्न है 270.69 यानी कि 10 साल का रिटर्न इसका कुछ खास नहीं है और ये इसका तीन साल का रिटर्न आप देख सकते हैं तीन साल में इसने लगभग आपके फैसलों को दो गुने से ज्यादा कर दिया है एक का रिटर्न वहीं पे सेंसेक्स का रिटर्न है थर्टी और ये इसका एक साल का रिटर्न आप देख सकते हैं एक साल में डाउन है थर्टी वहीं पे सेंसेक्स अप फोर और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2018 से लेके अब तक का रिटर्न और आप देख सकते हैं यहाँ भी ये डाउन है 40 परसेंट से ज्यादा वहीं पे सेंसेक्स अप 4.15 परसेंट और ये इसका वन मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी ये डाउन है लगभग दो परसेंट वहीं पे सेंसेक्स 1.4 परसेंट अप और ये इसका वन वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी डाउन है 4.77 पॉइंट सेवन परसेंट वहीं पे सेंसेक्स 2.21 परसेंट डाउन और ये इसका वन डे का रिटर्न यानी कि 24 दिसंबर 2018 का और यहाँ भी आप देख सकते हैं दो परसेंट से ज्यादा ये डाउन है वहीं पे सेंसेक्स 0.76 परसेंट डाउन तो ओवरऑल मैं रिटर्न कहूंगा कुछ खास नहीं कंपनी का अगर तीन साल की बात करें तो तीन साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन एक साल से लेके अब तक का जो रिटर्न है वो डाउन ट्रेंड में है क्योंकि इस कंपनी का जो स्टॉक है उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया इस साल में और इसको और डिटेल में देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में और ये लगा दिया मैंने विदांता लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं दो हजार जनवरी को इसने जो अपना हाई बनाया था तीन का उसके बाद इसमें बराबर से गिरावट रही है आप देख सकते हैं गिरावट और फिर थोड़ी बहुत रिकवरी और उसके बाद ये कभी भी अपना जो 355 का हाई था वो मेंटेन नहीं कर पाया और इसमें थ्रू आउट एक गिरावट का दौर बना रहा इसने यहाँ पे अपना लो बनाया एक 23 जुलाई को जो लो था दो सौ के आसपास फिर इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अक्टूबर में पांच और छह अक्टूबर के बीच एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर इसने गिरते क्रम में ही अपना एक लो बनाया यहाँ पे जो था सत्ताईस नवम्बर को वो था वन के आसपास का और फिर इसमें थोड़ी सी एक रिलीफ रैली आई है बट उसके बाद फिर एक गिरावट आप देख सकते हैं यहाँ 11 दिसंबर को फिर इसने एक लो बनाया 190 का तो कहीं ना कहीं मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है 190 के आसपास इस स्टॉक में और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे 210 212 के आसपास का इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर नियर टर्म के सबसे करीबी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है दो के आसपास तो स्टॉक को अगर ऊपर के ट्रेंड में जाना है कंप्लीटली तो उसे ये मार्क जो है उसको ब्रेक करना होगा और आप देख सकते हैं कि इधर नियर टर्म में इसमें एक बराबर गिरावट बनी हुई है इसने एक हाई बनाया था दो सौ का लेकिन उसके बाद इसमें कंटिन्यूस गिरावट बनी हुई है और ये जो 24 दिसंबर को बंद हुआ है वो बंद हुआ है एक के आसपास पे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ये अपना जो एक सपोर्ट है वन नाइनटी के आसपास का उसको फिर से ये टच कर ले और अगर वहां से रिवर्ट बैक करता है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा पॉइंट होगा इसके ट्रेंड को मॉनिटर करने का और अगर ये क्रॉस कर लेता है 210 212 का मार्क तो मुझे लगता है ये फिर अप ट्रेंड में आ जाएगा क्योंकि उसके बाद का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 245 से 250 के बीच का वो एक रेजिस्टेंस होगा जो उसको नियर टर्म में फिर देखना होगा और अगर वो क्रॉस कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है फिर शायद ये तीन का मार्क क्रॉस कर लेगा तो इसको और डिटेल में देखते हैं ट्रेंड को उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ब्लू लाइन 8 डे का रेड लाइन 13 डे का ये ब्लैक लाइन और 20 डे का मूविंग एवरेज ये ग्रे लाइन तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नियर टर्म में एक क्रॉस ओवर बनता हुआ दिख रहा है फाइव डे मूविंग एवरेज का बाकी तीनों मूविंग एवरेजेस के साथ और ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में
तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और हो ना हो ये जो लेवल है यहाँ पे 190 191 का मे बी इसको टच कर ले और अगर ये उस लेवल को बिना तोड़े ऊपर उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है अब ट्रेंड इसका बन जाएगा लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर हो सकता है कि नीचे ये काफी नीचे चला जाए क्योंकि ये अब तक का इसका लोएस्ट पॉइंट है फिफ्टी वीक का और इसका ऑल टाइम का भी अभी ये लोएस्ट है एक का तो अब इसके ट्रेंड को और डिटेल में देख लेते हैं उसके लिए मैं लगाऊंगा एक मोमेंटम ऑसिलेटर उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्टोकास्टिक आर एस आई तो ये जो ब्लैक लाइन है वो है परसेंट के और ये जो रेड लाइन है वो है परसेंट डी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 दिसंबर को एक क्रॉस ओवर बना है जब परसेंट के ने एक डाउन ट्रेंड में क्रॉस ओवर बना लिया परसेंट डी के साथ और ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड है तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यूड रहेगा तो अगर आपको इसमें एंट्री बनानी है तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा आप वेट करें ताकि ये अपना जो लोएस्ट है उसको टच करता है या फिर ब्रेक करता है ये आपको आइडिया लग जाए और अगर ये टच करके वापस आता है तो वेट करें तब तक जब तक ये कंप्लीट अप ट्रेंड में ना आ जाए तो यही मेरी अनालिसिस के प्राइस सेटअप के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय